தொகலக் ஆசிரியர் நண்பர் குருமூர்த்தி அவர்களே சோசார் அவர்களுடைய ரசிகர்கள் அபிமானிகள் துகலக் வாசகர்கள் ஊடக நண்பர்கள் பெரியவர்கள் மீடியா நண்பர்கள் என்னை வாழவிருக்கும் தெய்வங்களான தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பாத வணக்கங்கள் நம்முடைய துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவர் செஞ்ச தியாகம் அவர் செஞ்ச சிரமம் எல்லாம் சாதாரணம் இல்லை அவர் படிக்கிற காலத்திலேயே வந்து அந்த காலேஜில் வந்து அவங்களுடைய அந்த யூனியன் செக்ரட்டரியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ தான் வந்து உழந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கட்சியில் வந்துட்டு ஒரு ஆந்திராவில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் தான் இருந்திருப்பாங்க அந்த கட்சியில் அதுக்கு வந்து தலைவராக இருந்து அந்த கட்சியும் வளர்த்து தானும் வளர்ந்து அந்த கட்சி வட அகில இந்தியா கட்சி தலைவராக விளங்கி மந்திரியாகி பல பதவிகளை வகித்து மக்களுக்கு சேவை செய்து மக்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் பெற்று கண்ணியமாக வாழ்ந்து இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு வந்து அவர் வந்து நல்லா தெரியுங்கிற ஒரு முறையில் எனக்கு ஒரு அதிருப்தி ஒரு அசமதானம் ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த இடத்துல அவர் உட்காந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மக்களுக்கு நிறைய சேவை செஞ்சு அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கலாம் அது பெரிய இடம் தான் ஆனால் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் நிறைய ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய ப்ரோட்டோக்கால் அதை பேசக்கூடாது இதை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவருக்கும் இருக்குது அவர் இருந்தால் நாம் கூட அது பேசக்கூடாது அதை பேசுகிறோம் நமக்கும் இருக்குது இங்கே குருமூர்த்தி சொல்லிட்டார் இதனை பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பேசுறதுக்கு இங்கே அவ்வளோ சுதந்திரம் இல்லை அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும் அப்போ நான் பேசுகிறேன் இதுக்கு கட்டுப்பட்டு இந்த விழாவை கட்டுப்பட்டு அவர் இருக்கும்போது அவர் கட்டுப்பட்டு என்னால் வந்து இந்த விழாவுக்கு சம்பந்தமா என்ன பேசணுமோ அதை வந்து நான் பேசுறேன் சிவசார் அவர்கள் அவருடைய கடைசி நாட்கள் ஆண்டுகள் ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் முன்னாலேயே வந்து தேர்தலுக்கு வந்து இந்த துகளக் பத்திரிக்கை மேல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவர் சிந்தனையில கவலையே உண்டாச்சு அவருக்கு நமக்கு அப்புறம் வந்து இந்த துகளக் பத்திரிகையை யார் நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஆலோசனை செய்தார் அவருக்கு ஒரு சாய் சேல அவர் தெரிஞ்சது ஒருத்தர் தான் குருமூர்த்தி அவரால் மட்டும்தான் இதை வந்து கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லி முழுசாக நம்பினார் அது என்கிட்டையும் அவர் சொல்லியிருக்கார் பட் குருமூர்த்தி வந்து ரொம்ப ரிலேட்டடாக இருந்தார் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை அவர் எப்படியாவது நீங்களாவது சொல்லுங்கள் அவருக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி சோசாரியம் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சார் நீங்களும் சொல்லி அவரை சொல்லி ஒத்துக்கல நான் எப்படி சொல்கிறது பட் குருமூர்த்தி அவர் அதை ஒத்துக்கொள்வதற்கு வந்து பெரிய ஒரு ரீசன் இருந்தது அது எப்படி சொன்னால் இப்போ எம்ஜிஆர் படங்கள் பல படங்கள் எம்ஜிஆரை எடுத்துட்டு வேறு ஆக்டர் அதில் ஹீரோ ஆக்ட் பண்ண ரெண்டு வாரம் ஓடாது அந்த மாதிரி சோசார் இல்லாமல் துகள பத்திரிகைன்னு சொன்னால் ரெண்டு வாரம் ஓடாது அப்படி தான் பிகாஸ் சோசார் தான் துகளக் துகளக் தான் சோசார் அந்த துகளக் மூலமாக சோசார் எல்லோரும் பார்த்தார் அவர் இல்லாமல் வந்து எப்படி நடத்துறது பட் குருமூர்த்தி வந்து பெரிய மனசு பண்ணி அந்த துகளுக்கு வந்து அதை வந்து கையில் எடுத்தார் கையில் எடுத்து மூணு ஆண்டுகளாகிட்டு இன்னும் அந்த துகளக்கூடிய அந்த ஒரிஜினாலிட்டி கொஞ்சம் கூட குறையாமல் இன்னும் ரொம்ப இன்னும் வியதமாக இன்னும் வியதியத்தோடு இன்னும் வேகத்தோடு அதை வந்து நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவருக்கு இந்த மனமார்ந்த பாராட்டுகள் ஐம்பது வருஷம் இந்த விழாவை வந்து துணை ஜனாதிபதி அழைத்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவரை பேச வச்சு இதை வந்து இந்த விழா வந்து மந்திர வந்து வெளியே வெளியிடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் எங்கள் எல்லார் மூலமாகவும் நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மனமார்ந்த பாராட்டுகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் துணை ஜனாதிபதிகள் ஆகட்டும் இதை வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகட்டும் அவர் பேசுகிறாங்க வர்றாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஜோசார் மேலே அவருக்கு வச்சிருக்கிற மரியாதை அவருக்கு குரு வந்து கூப்பிடுற குருமூர்த்தி மேலே வச்சிருக்கிற மரியாதை அண்ட் துகலக் வாசகர்கள் உங்கள் மேலே வச்சிருக்கிற மரியாதை ஜோசார் ஒரு ஜீனியஸ் ஜீனியஸ் எல்லாம் வந்து படித்தோ அனுபவத்தாலும் உருவாகிறது இல்லை அவங்க ஜீனியஸ் ஆகிட்டு உருவாகிட்டு பிறந்து வருவாங்க இந்த உலகத்துக்கு அவங்க ஜிஎஸ் ஜீனியஸ்னு சொல்லி அடையாளப்படுத்துறதுக்கு அடையாள காண்டதுக்கும் சில ஆண்டுகள் ஆகும் அதுக்கு வந்து ஒரு துறையை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த துறையில் வந்துட்டு அவர் வந்து ரொம்ப தொலைநோக்கு பார்வையுடன் ஒரிஜினாலிட்டியுடன் யாரும் சிந்திக்காத சொல்லாத காரியங்களை செய்து ஜனங்களால் அடையாளம் கண்ணுவாங்க அடையாளம் பார்த்து அவங்க ஜீனியஸ்னு சொல்லி அப்போது தான் அவங்க அடையாளம் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜீனியஸ் தான் நம்ம சிவராமசாமி அவர்கள் 
அவர் இச்சை வேண்டு நிரூபிக்கிறதுக்கு அவர் எடுத்த துறை பத்திரிகை துறை அவர் எடுத்த ஆயுதம் துகளக் அதில் வந்து அவருடைய சிந்தனைகள் அவருடைய கட்டுரைகள் அவருடைய கண் பார்வைகள் அவருடைய கேள்வி பதிலில் வந்து அந்த நையாண்டித்தனம் அவருடைய விமர்சனங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் வந்து அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் தேசியம் தெய்வீகம் அதிகம் சொல்லி ஜனங்களை வந்து சிரிக்க வைத்தார் சிந்திக்க வைத்தார் ஒரு பாடத்தையே நடத்தினார் அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டில் வந்து ஒரு துகளக் வாசிகர் பட்டாளத்தை அவர் உருவாக்கல அது ஒரு துகளக் ஒரு இனத்தையே உருவாக்கினார் அவர் முரசொலியை வச்சா முரசொலி வச்சுட்டு இருந்தா அது வந்து அவர் திமுக காரன் சொல்லிடலாம் துகளுக்கு வச்சிருந்தா அவன் அறிவாளின்னு சொல்லிடலாம் துகளக் பத்திரிகை வச்சவர் அறிவாளியா இல்ல துகளக் படிச்சு ஒரு அறிவாளி ஆனாரா அது வந்து தெரியல சார் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லா துறையிலையும் பிரபலமாகிறதுக்கு எதிரிகளை அவரை எதிர்த்தவரை அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அவங்களாலே வந்து பெரிய ஆள் ஆவாங்க சில நேரங்களில் சில சுச்சுவேஷன் உருவாகும் அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி கையாள்றாங்க அதை வச்சு பெரிய ஆள் ஆவாங்க சோசாரை வந்து பெரிய ஆள் ஆக்குனத ரெண்டு பேர் அவரை எதிர்த்தவர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பக்தவசலம் இன்னொருத்தர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பக்தவசலம் அவருடைய கவர்மெண்ட் சர்க்கார் காங்கிரஸ் சர்க்கார் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வந்து ஜோசர் அவர்கள் வந்து ட்ராமாவில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவ்வளோ அவ்வளோ பிரபலமாகலை ஓரளவுக்கு பிரபலமாக இருக்கார் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படிங்கிற ஒரு நாடகம் அது வந்து பத்தாவசம் அவருடைய வந்து சர்க்காரோட கவர்மெண்ட்டை வந்து கடுமையாக விமர்சித்து அந்த ட்ராமா வந்து போட்டார் அது வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வந்து எதிர்த்து அது வந்து ராமம் நிறுத்தணும்னு சொல்லி உழக்க போட்டாங்க அந்த உழக்க வந்து எதிர்த்து சோ ஜெயிச்சார் அது பெரிய பிரபலம் ஆகிட்டாரு சோசா நாடக உலகத்தில் ஸோ நாடக உலகத்தில் ஒரு பிரபலமாக்கினவர் பக்தவசம் அவர்கள் அண்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல சேலம்ல வந்து பெரியார் அவர்கள் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதை அது வந்து உடை இல்லாமல் சிறப்பு மாலை போட்டு ஒரு வந்து ஒரு ஊர்வலம் போனாங்க அது வேறு பத்திரிகைகள் யாருமே அச்சடிக்கிற அந்த விஷயத்தை சொல்லலை ஆனால் சோசார் வந்து அது பத்திரிகை அட்டையிலேயே போட்டு கடுமையாக விமர்சித்தார் அப்போ மிகப்பெரிய வந்து கெட்ட பேர் வந்தது அப்போ ஆழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த திமுக அரசுக்கு ஆக அந்த பத்திரிகை யாருக்கிட்டையும் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த பத்திரிகையை சீஸ் பண்ணாங்க அந்த பத்திரிகையை வந்து மறுபடியும் அச்சடித்து அதை வந்து விளைய விட்டார் பிளாக்கில் போச்சு அந்த பத்திரிகை திருபாதிகர பத்திரிகை வந்து ஐம்பது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் அந்த மாதிரி போச்சு சொல்லு முக்கால் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் துகளக் பத்திரிகையை மிக பெருசாக பிரச்சாரம் கொடுத்து அதுக்கு வந்து பெரிய ஃபேமஸ் ஆக்குனாங்க அது அடுத்த இதழ்லேயே வந்துட்டு நம்மளுடைய பப்ளிசிட்டி மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சோசார் வந்து எங்கள் பத்திரிகையிலே அவரும் போட்டாங்க இன்னொரு சம்பவம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தமிழ்நாடு ஜனங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்த ஜோ ராமசாமி அவர்கள் அகில இந்திய அளவில் தெரிய ஆரம்பித்தது வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க அந்த எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரும்போது இங்கிருந்து அந்த அட்டையில் வந்து கருப்பு அட்டையை போட்டு இந்த கருப்பு நாளுன்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரசரிச்சு இந்தியா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அதுக்கு எதிராக இந்திரா காந்திக்கு எதிராக இந்த எமர்ஜென்சிக்கு எதிராக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மாநில மாநிலமாக அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி அந்த டைனமிக் வாய்ஸ் அவருடைய பிரச்சாரம் வாட் ஆரேட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அதில் வந்து வாஜ்பாயிலிருந்து அத்வானியிலிருந்து சந்த சந்திரசேகர்லேருந்து ராம்கிருஷ்ண ஹெகிட்டியிலிருந்து அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வந்து தேசிய தலைவர்கள்லாம் அவருடைய வந்து அவருடைய சினேவா ஆகிட்டு இந்தியாவுக்கே அவர் தெரிய வந்தார் சோ ராமசாமி அவர்கள் ஸோ அவரை பற்றி எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒன்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கவலைகள் அன்றாட வரும் அதை நிரந்தர நிரந்தரமாக்கி கொள்வதும் தற்காலிகமாக்கிக் கொள்வதும் உன் கையில் தான் இருக்கு அதை நிரந்தரமாக்கிக் கொண்டால் நீ நோயாளி தற்காலிகமாக்கிக் கொண்டால் நீ அறிவாளி கவலை எல்லாத்தையும் தற்காலமாக்கிக் கொண்ட அறிவாளி சோ ராமசாமி அவர்கள் இப்போ வந்து சோ ராமசாமி மாதிரி ஒரு பத்திரிகையாளர் மிக மிக அவசியம் காலம் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருக்கு அரசியல் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருக்கு சமுதாயம் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ உருமூர்த்தி அவங்கள பேசுகிற பாதி பேச்சில் வந்து அந்த பத்திரிகையை பற்றி தான் இருந்தது உருக்களை பற்றி தான் இருந்தது அவங்க தான் இப்போ வந்து நம்ம நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் திருத்த முடியும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய கடுமையாக இருக்கு பெரிய கடுமையாக இருக்கு ஊடகங்கள் இருக்கு சிலது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் 
சில ஊடகங்கள் சில டிவி சேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து சில கட்சிகளுக்கு அது வந்து அது கட்சியை வந்து அவங்க என்ன தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு சதவீதம் செஞ்சாலும் அவங்க அதை பற்றி தான் எழுதுதாகணும் அப்படின்னு தான் அவங்களுக்கு பரவாயில்ல தான் சொல்கிறோம் பட் நடுநிலையில் இருக்கிற பத்திரிகைகள் பத்திரிகையாளர்கள் இந்த டிவி சேனல்ஸ் இவங்க வந்து எந்த ஒரு பேதபாவம் இல்லாமல் சுயநலம் இல்லாமல் எது உண்மையோ எது நியாயமோ மக்களுக்கு எது நாட்டுக்கு நல்லதோ அது ஓப்பனாக அவங்க வந்து வெளியே சொல்லணும் நடுநிலவாதிகள் முக்கியமாக விமர்சகர்கள் இது தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஒரு நியூஸ் சங்கது ஒரு பால் அந்த பால் அது உண்மை அதில் வந்து பொய்யங்கிற தண்ணியை கலந்துடுவாங்க கலந்துட்டு அந்த பால் வந்து உண்மையான பால் அப்பட்டம் பால் ஜனங்களுக்கு தெரியாது அது எது பால் எவ்வளோ பால் எவ்வளோ தண்ணி அப்படிங்கிறது பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தான் ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் பால் பால் பிரிச்சினோ தண்ணியை தண்ணியை பிரிச்சினோ பானிக்கா பானி பால் தூத் கா தூத் ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு கடை இருந்தது ஒரு பால் கடை அப்பட்டமான கலப்படம் இல்லாத ஒரு பால் விற்கிறான் வீட்டுக்கு பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லி வித்துட்டு இருந்தா ஸோ நல்ல மொழி வந்து வாழ விட மாட்டாங்களே ஸோ வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பால் கடை வச்சா அவன் தண்ணி கலந்துட்டு எட்டு ரூபாய்னு சொல்லி விற்க ஆரம்பிச்சான் நேச்சுரலி ஜனங்க விலை கம்மி அந்த தரையெல்லாம் பார்க்கல எப்படி ஓடுறாங்க ஒருத்தர் ஏமாத்தக்காரன்னு சொன்னால் அவனை ஏமாத்ததுக்கு இன்னொருத்த ஏமாத்தக்க இன்னொன்று ஏமாத்தவங்க இருப்பான் இன்னொருத்தர் வந்து அது தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கழிச்சு வேறு ஏதோ ஒரு கழிச்சு இப்போ ஒரு பாலுக்கு லீட்டருக்கு ஆறு ரூபாய்னு சொல்லி விற்க ஆரம்பித்தான் இந்த பத்து ரூபா விற்கிறவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து வியாபாரம் இல்லை பட் இருந்தால் கூட அவன் வந்து ரொம்ப வந்து ஹானஸ்ட்டாக வந்துட்டு அவனுக்குன்னு சில பேர் இருந்தாங்க அவன் விற்றுட்டு அவன் இதில் வந்த இதில் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ வந்து ஒரு விழா வந்தது ஒரு பண்டிகை வந்தது அந்த பொருளில் ஸோ பால் வந்து எட்டு ரூபா ஆறு ரூபா பால் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க மறு பால் இல்லை வேறு இல்லாமல் அந்த பத்து ரூபா பால் வாங்கிக்கிட்டே தான் போனாங்க ஸோ அவங்க பக்ஷணம் பா காஃபி பாய்ஸோ எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப சிவியாக இருக்குது இவ்வளோ சிவியாக இருக்கேன் சொல்லும்போது தெரிஞ்சது இந்த பால் வந்துட்டு அந்த பத்து ரூபா கடையை வந்து வாங்கின பால் அப்படி உண்மை வெளியே வந்துச்சு ஒன்று தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ உடனே மறுபடியும் எல்லோரும் இந்த பத்து ரூபா காலையில் போனாங்க எட்டு ரூபா ஆறு ரூபா எல்லாம் காலி ஆகிட்டாங்க ஸோ உண்மை எழுதுங்க இருக்கிறத எழுதுங்க தயவு செஞ்சு இப்போ மிக்க மிக உண்மையை வந்து தயவு செஞ்சு இப்போ வந்து பொய்யை வந்து உண்மையாக்காதீங்க மிக மிக பொறுப்பு இருக்குது இந்த பத்திரிகை இந்த ஐம்பது ஆண்டு துகளை பத்திரிகை இந்த நாளில் நான் வந்து இதை வந்து தயவு செஞ்சு உலக நம்பர்களுக்கு சொல்லி இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் ஜனாதிபதி உத்தரவு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜாய்